टुडे वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक जनरल एनेस्थेटिक्स सो एनेस्थेटिक्स विच कॉजेज द टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन विथ कंट्रोल एंड रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जनरल एनेस्थेटिक्स आर नॉट रिसेप्टर स्पेसिफिक इट कॉजेज सी एन एस डिसेंडिंग डिप्रेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स बेसिल गैंगलिया सेरिबिलम एंड फाइनली स्पाइनल कॉर्ड सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्टेजेस ऑफ एनेस्थेशिया द फर्स्ट स्टेज इज एनेजेसिया विच कॉजेज द माइल्ड सी एन एस डिप्रेशन सेकेंड इज डिलीरियम विच कॉजेज द एक्साइटेड स्टेट थर्ड इज सर्जिकल एनेस्थेशिया विच इंक्रीजेज द मसल रिलैक्सेशन एंड लास्ट स्टेज दैट इज फाइनल स्टेज रेस्पायरेटरी पैरालिसिस विच कॉजेज द डिसअपेरेंस ऑफ मसल टोन द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सो द फर्स्ट इज इनलेशन हाउ टू मेमोराइज इनलेशन हेमा दैट इज हाइड्रोकार्बन्स हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स इथर्स मिसलेनियस अल्कोहल दिस हेमा कॉजेज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया so hydrocarbons include cyclopropane ethylene halogenated hydrocarbons include halothene chloroform ethyl chloride ethers include diethyl ether vinyl ether miscellaneous include nitrous oxide alcohol include trichloroethane so the second route is intravenous so the first class is ultra short acting barbiturates so barbiturates is thiopental sodium second is methohexital sodium benzodiazepine include diazepam alprazolam midazolam miscellaneous is ketamine and propofol basal root includes fentanyl citrate tribromoethanol and paraldehyde so the mechanism of action of general anesthetics is explained by mears and overton's lipid solubility so in 19, 1900 it was seen that the general anesthetic shows the lipid solubility in nineteen thirty seven it was considered as when the critical concentration is reached up to neuronal cell membrane then the action is achieved in nineteen eighty the gaba a receptor binds to benzodiazepine and barbiturates. and then the action is achieved and in 1990 it was observed that when there is a binding between benzodiazepine or barbiturates with gaba there is opening of chlorine channel and this chloride channel opening leads to the action of general anesthesia in 2000 it was seen that general anesthesia opens the chloride channel or a uh, potassium channel and then hyperpolarization of neurons in cns leads to anesthetic effect general anesthesia do not act on axonal conductance and also does not open the sodium channel now we are going to see the drug interactions of general anesthetics with the patients so the patient which are having the therapy of anti hypertension should not be given general anesthetics or opioids neuroleptics clonidine opioids neuroleptic clonidine mao inhibitors patient should not be given general anesthetics corticosteroid patient should also not be given general anesthetics diabetic patient should not be given general anesthetic because it will lead to insulin in increase in insulin demand तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो देन डू लाइक दिस वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल तो मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर दिस इज ट्रेनिक जैन पीस आउट